നമ്മൾ ക്ലച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത് ക്ലച്ചിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ സ്പ്രിങ് ടൈപ്പ് സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് സിസ്റ്റം വിച്ച് ഡിസെൻഗേജ് ഫ്രം ഫ്ലൈ വീൽ വെൻ പ്രസിങ് ക്ലച്ച് പെഡൽ ഈസ് അതായത് ക്ലച്ച് പെഡൽ നമ്മൾ പ്രിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് ക്ലച്ച് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രഷർ സ്പ്രിങ് ടൈപ്പ് സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചിൽ ഏത് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഏത് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൈ വീലിൽ നിന്ന് ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ക്ലച്ചിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ക്ലച്ച് എൻജിനും ട്രാൻസ്മിഷനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണെന്ന് പറയും കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫൈ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈ വീലിനും ട്രാൻസ്മിഷനും ഇടയിലുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ക്ലച്ച് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ക്ലച്ചിൻ്റെ തന്നെ ക്ലച്ച് ഡിസ്കാണ് ക്ലച്ച് ഡിസ്കാണ് ഫ്ലൈ വീലുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് ആയിരിക്കണം എന്ത് ക്ലച്ച് പെഡൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നിലേക്ക് പോകേണ്ട ഭാഗം നോക്കി എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കൂ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ദ ഫ്ലൈ വീൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഫ്രിക്ഷൻ സർഫേസസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ബ്രേക്ക് പാഡ് ഒരു ബ്രേക്ക് പാഡ് പോലെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഫ്രിക്ഷൻ സർഫേസും ഫ്ലൈ വീലും കൂടി എൻഗേജ് ആകുമ്പോഴാണ് ഫ്ലൈ വീൽ കറങ്ങുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം സിംഗ്രണ സ്പീഡിൽ നമ്മുടെ ക്ലച്ചും കറങ്ങുകയും അത് ട്രാൻസ്മിഷനിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രഷർ പ്ലേറ്റുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് ആരാണ് ഫ്ലൈ വീൽ പ്രഷർ പ്ലേറ്റിനും കൂടി കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് ആരാണ് അത് ക്ലച്ച് ഡിസ്കാണ് ഉത്തരം ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ക്ലച്ച് സ്പ്രിങ് കമ്പ്രസർ കമ്പ്രസ് ഡാഷ് ഓഫ് ദ ക്ലച്ച് വൈൽ ഡിസെൻഗേജിങ് അതായത് ക്ലച്ച് സ്പ്രിങ് കമ്പ്രസർ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് കമ്പ്രസ് ആവണമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ആ ചിത്രം കൂടി നോക്കണം അത് ത്രസ്റ്റ് സ്പ്രിങ് ആണ് നിങ്ങൾ ആ ചിത്രം കൂടി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ത്രസ്റ്റ് സ്പ്രിങ് ആണ് നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു ത്രസ്റ്റ് പാഡ് ഉണ്ട് ക്ലച്ച് സ്പ്രിങ് കമ്പ്രസർ കമ്പ്രസ് ചെയ്യണത് ആരെയാണ് നോക്കൂ ത്രസ്റ്റ് സ്പ്രിങ്ങിനെയാണ് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യണ ടൈമിൽ ത്രസ്റ്റ് സ്പ്രിങ് ഫ്രീ പെഡൽ പ്ലേ ഇൻ കാർ ക്ലച്ച് ഈസ് എബൌട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വാല്യൂസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ജനറലി ഫ്രീ പെഡൽ പ്ലേയുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലൊക്കെ പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ ഏതാവും ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ജനറലി കണ്ടോ ജനറലി ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഫ്രീ പെഡൽ പ്ലേ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് സോ ദാറ്റ് ദ ഡ്രൈവർ ക്യാൻ റെസ്റ്റ് ദിസ് ഫൂട്ട് ഓൺ ദ ക്ലച്ച് പെഡൽ ബിഫോർ ഡിസെൻഗേജിങ് ദ ക്ലച്ച് ഫ്രം ദി ട്രാൻസ്മിഷൻ ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് എന്താണ് ഓട്ടോമൊബൈലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഏരിയ വരുന്നത് ഒരേ കമ്പോണൻറ്റിന് ഒന്നിലധികം പേര് വരുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒന്നിലധികം പേര് ഒരേ കമ്പോണൻറ്റിനെ കണ്ടാൽ നമ്മളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇൻപുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ആ പേര് തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂഷ്വലി ദ ഷാഫ്റ്റ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ക്ലച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഇൻപുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് ഓർ പ്രൈമറി ഷാഫ്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ചിത്രം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റും ഗിയർ അതുവഴി കൗണ്ടർ ഷാഫ്റ്റ് അതുപോലെ ലേ ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇൻപുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് എന്നാണ് ഉത്തരം റിലീസിങ് ഓഫ് ക്ലച്ച് പെഡൽ ക്ലോസസ് പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണത് എന്താണ് ഡിസെൻഗേജിങ് ആൻഡ് എൻഗേജിങ് ഓഫ് ക്ലച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റിലീസിങ് ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്ലച്ച് എന്നുള്ളത് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഏരിയയാണ് പക്ഷേ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പഠിച്ചാൽ മതിയാവായിരിക്കും നിങ്
ഇതാ ഈ ചിത്രം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇതിൽ കാണുന്ന പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ആരോട് പോകണം ആരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകണം ക്ലച്ച് ഡിസ്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ മാത്രമേ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിന് ആരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈയൊരു ക്ലച്ച് ഡിസ്കും ഫ്ലൈ വീലും കൂടി കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോഴേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മളുടെ എൻജിൻ എൻജിനും ട്രാൻസ്മിഷനും കൂടിയുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് പിന്നെയും നമുക്ക് റീസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് മൂവ് ടുവാർഡ്സ് ദ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് അടുത്തത് ത്രോ ഔട്ട് ബിയറിംഗ് ഈസ് യൂസ് ടു ത്രോ ഔട്ട് ബിയറിംഗ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഡിസെൻഗേജ് ഓർ റിലീസ് ദ ക്ലച്ച് ക്ലച്ചിനെ ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് എന്താ നമ്മളുടെ ത്രോ ഔട്ട് ബിയറിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാം എക്സസ് ക്ലച്ച് ഫ്രീ പെഡൽ പ്ലേ കോഴ്സസ് എന്താണ് ഫ്രീ പെഡൽ പ്ലേ എന്നുള്ള ആദ്യമേ പറയണം ഓക്കെ എന്താണ് ഫ്രീ പെഡൽ പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ക്ലച്ചിൽ നമ്മൾ കാല് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലച്ച് പെഡലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലച്ച് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗിയർ ആക്ടി ക്ലച്ച് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്ന ഒരവസ്ഥ അതായത് നമ്മളുടെ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് ഫ്ലൈ വീലിൽ നിന്നും വേർപെട്ട് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കും അത് നമുക്ക് ഡിസൈറബിൾ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ ഒരു സെർട്ടേൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രീ പെഡൽ പ്ലേ കൊടുക്കും എന്നുള്ളത് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിലും കൂടിയാൽ അതിലും കൂടിയാൽ അതായത് ഒരുപാട് ക്ലച്ച് ചവിട്ടി നിർത്തിയാലും ക്ലച്ചും ഫ്ലൈ വീലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പോവാത്തൊരവസ്ഥ അതായത് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ക്ലച്ച് ഒരു പരിധിവരെ ചവിട്ടിയാലും സ്റ്റിൽ എൻജിനും ട്രാൻസ്മിഷനും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ആ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും ആ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഓപ്ഷൻ വെച്ചാൽ ചെയ്യും ക്ലച്ച് സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവുമോ ഉണ്ടാവില്ല ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഡിഫിക്കൽറ്റി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ക്ലച്ച് യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടിയിട്ടും ക്ലച്ചിൻ ക്ലച്ച് ഡിസെൻഗേജ് ആവാത്തൊരവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും വെയർ ഇൻ റിലീസ് ബെയറിങ് റിലീസ് ബെയറിങ്ങിന് വെയർ ഉണ്ടാവുമോ ആ ഓപ്ഷൻ അത്ര ഫിറ്റ് ആവുന്നില്ല അല്ലേ വെയർ ഓഫ് ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ ക്ലച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ക്ലച്ചും ഫ്ലൈ വീലും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടൈം എന്താണ് ക്ലച്ചും ഫ്ലൈ വീലും ക്ലച്ച് ഡിസ്കും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് വരാണ് അപ്പോൾ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിന് എന്ത് ചെയ്യാം വെയർ ഉണ്ടാവാം ഓപ്ഷൻ ബിയും ഡിയും കറക്റ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എക്സസീവ് പ്ലേ ആ അതോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കൂ എക്സസീവ് പ്ലേ ഇൻ ക്ലച്ച് കേബിൾ മീൻസ് ദാറ്റ് ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് മെ നോട്ട് ഫുള്ളി ഡിസെൻഗേജ് വെൻ ദ പെഡൽ ഈസ് ഫുള്ളി ഡിപ്രസ്ഡ് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ദ റിസൾട്ട് വിൽ ബി എക്സസീവ് വെയർ ഓൺ ഡിസ്ക് പറഞ്ഞു ഡിസ്കിൽ വെയർ ഉണ്ടാവാം ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ചേഞ്ചിങ് എയർ ഗിയേഴ്സ് ആൻഡ് പോസിബിൾ ഇൻബിലിറ്റി ടു സ്മൂത്ത്ലി എൻഗേജ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ അപ്പോൾ ബിയും ഡിയും ആണ് ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ ബി മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്തായാലും ഡിയും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വെയർ ഓഫ് ക്ലച്ച് ഡിസ്കും ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഉള്ളതിൽ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് കവർ അസംബ്ലി ഇൻ എ ക്ലച്ച് ഒരു കവർ അസംബ്ലിയുടെ ക്ലച്ചിന് ഒരു കവർ അസംബ്ലി ഉണ്ടല്ലോ കവർ അസംബ്ലിയുടെ പാർട്ട് അല്ലാത്തത് എന്ത് എന്നാണ് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് കവർ അസംബ്ലിയിൽ വരുന്നതാണ് റിലീസ് ലിവർ കവർ അസംബ്ലിയിൽ വരുന്നതാണ് സ്പ്രിങ്ങുകളും കവർ അസംബ്ലിയിൽ വരണം പക്ഷെ റിലീസ് ബെയറിങ് റിലീസ് ബെയറിങ് കവർ അസംബ്ലിക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നിങ്ങൾ ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററായി മനസ്സിലാവും ഓക്കെ റിലീസ് ബെയറിംഗ് ആണ് കവർ അസംബ്ലിയുടെ പാർട്ട് അല്ലാത്തത് അടുത്തത് ഫ്രീ വീൽ യൂണിറ്റ് ഇൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആർ പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ഡോഗ് ക്ലച്ച് ടു ഈ ഫ്രീ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക മോഡേൺ സ്കൂട്ടേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ക്ലച്ച് എന്നുള്ള അതേമാതിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ക്ലച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം ഡെഫറൻ ക്ലച്ച് ആണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലി ക്ലച്ച് ആണെങ്കിലും ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലച്ച് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ Thank you.